2022 সালে আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে মিরাজ ছেলের সাফল্যে গর্বিত বাবা স্বপ্ন দেখেন একদিন লাল সবুজের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি টি-20 বিশ্বকাপে অংশ নিতে এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় নারী ক্রিকেট দল প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভ্যর্থনা প্রতিআই ইতিহাস করার প্রত্যাশা এবং ধারাবাহিকতা রাখতেই আগামী 6 এপ্রিল দেয়া হবে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার জানালেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সমালোচনায় এরিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের পুরস্কার দেওয়ার আশ্বাস 6 এপ্রিল আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া দিবস তো সেই দিন আমরা পুরস্কারটা দিতে পারি Bishale I see Borsha Shera one day dole Akmatru Bangladeshi cricketer Hishabe Jaga Kuros and Mehdi Hasan Miraz. Mirazir Purbe Borsha Shera one day dole Jagape Silen, Sakib, Mushpik, Mustafis. It can be in stocks in a core Borsha Shera test doll Koshana Kurate, I see. Do you have a Bishal Tajano, Mehdi Hasan Miraj Juni Eshilo? A botchuri, our career, Shera performance de Kachilo, cricket dunya. Shop format is in Chile and Darun Forme. Tobe Ir Mothe, Shop Che Palo Chon de Chile and One Day Formate. Taito ICC Nodur Poreche, Tarupur. Akmatro Bangladeshi cricketer Ishebe, Jaiga Pechen, ICC Borsho Shera, One Day Dole. দেশের হয়ে 2022 সালে মোট 15 টি ওয়ানডে খেলেছেন মিরাজ যার মধ্যে বল হাতে 28.20 গড়ে নিয়েছেন 24 উইকেট আর 10 ইনিংসে ব্যাট করে 66 স্ট্রাইক রেটে ঘুরেছেন 330 রান যার মধ্যে রয়েছে একটি সেঞ্চুরি ও একটি 50 আইসিসির ঘোষিত ওয়ানডে দলে অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেটার বাবর আজম বাবর মিরাজ ছাড়াও বর্ষসেরা এই স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন ট্রাভিস হেড সাই হোপ শ্রেয়াস আইয়ার টম লাথাম সিকান্দার রাজা অ্যাডাম জাম্পা আলজারি জোসেফ মোহাম্মদ সিরাজ ও ট্রেন বোল্ট মেদিয়াসান মিরাজ চতুর্থ বাংলাদেশী ক্রিকেটার হিসেবে এবারেই প্রথম আইসিসির বর্ষসেরা দলে জায়গা পেয়েছেন এর আগে 2021 সালে সাকিব আল হাসান মুশফিকুর রহিম ও মোস্তাফিজুর রহমান আইসিসি বর্ষসেরা ওয়ানডে দলে জায়গা পেয়েছিলেন এদিকে ওয়ানডের পাশাপাশি এদিনে ঘোষণা করা হয়েছে আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট দলও যেখানে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড থাকছে 2022 সালে ইংল্যান্ডের হয়ে স্বপ্নের বছর কাটানো বেন স্টোকসের হাতে আছেন ব্যুরো জেমি অ্যান্ডারসন অস্ট্রেলিয়া দল থেকে জায়গা মিলেছে সর্বোচ্চ চার ক্রিকেটারের অজি ওপেনার উসমান খাজা ছাড়াও আছেন মারনাজ লেবুশাইন নাথান লায়ন ও প্যাট কামিনস প্রত্যাশিত ভাবি নেই কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটার 11 সদস্যের অন্যরা হলেন বাবর আজম ঋষভ পন্ত কাগিসো রাবাদা ব্রাথওয়েট ও জনি বেয়ারস্টো 2014 সালের পর এবারেই প্রথম বর্ষসেরা আইসিসি টেস্ট দলে জায়গা মেলেনি সুপার ফোরের কেন উইলিয়ামসন জো রুট বিরাট কোহলি ও স্টিভেন স্মিথের মতো ক্রিকেটারদের টাইম হোসেন সময় সংবাদ মেহেদি হাসান মিরাজ আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে জায়গা পাওয়ায় গর্বিত তার বাবা জালাল হোসেন তবে কেবল নিজের ছেলে নয় তার প্রত্যাশা দেশের হয়ে এমন অর্জন বয়ে আনবেন অন্যরাও পাশাপাশি এই ক্রিকেটারের বাবার প্রত্যাশা অলরাউন্ডার মিরাজ নিজ যোগ্যতায় দিয়ে একদিন নেতৃত্ব দেবেন লাল সবুজের ক্যারিয়ারের সেরা সময়টা পার করছেন মেহেদি হাসান মিরাজ ভারতের বিপক্ষে টুর্নামেন্ট সেরা পারফরম্যান্সের স্বীকৃতিও জুটেছে এবারে তালিকায় একমাত্র ও সব মিলিয়ে চতুর্থ বাংলাদেশী ক্রিকেটার হিসেবে জায়গা করে নিয়েছেন আইসিসির বর্ষসেরা ওয়ানডে একাদশে ছেলের এমন অর্জনে গর্বিত তার বাবা তবে কেবল মিরাজ নয় জালাল হোসেনের প্রত্যাশা দেশের হয়ে ভালো খেলুক অন্যরাও বাপ হিসেবে ভালো বা আমি মনে করি এবং দোয়া করি ও ভালো একটা জায়গা পাইছে এবং পাইতে যাচ্ছে সবার কাছে দোয়া চাই কিন্তু শুধু মিরাজের জন্য না আমি সব ছেলেদের বলবো যে মিরাজের মতো আরও পাঁচটা প্লেয়ার বা দশটা প্লেয়ার আসুক দেশে দেশের মানুষের সাম্প্রতিক সময় ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন মিরাজ ভারত সিরিজের পর অবদান রাখছেন ফরচুন বরিশালের হয়েও বোলার মিরাজে পরিণত হতে বসা এক ক্রিকেটারের পুরনো পরিচয়টা তাই আরও একবার মনে করিয়ে দিলেন তার বাবা মাসখানে একটু বল ভালো করেছে এইজন্য অনেকে বলে বলার কিন্তু আসলে অলরাউন্ডার ও চেষ্টা করে সবই সেটা হলে মানুষের দোয়া এই পর্যন্ত আরছে এখন বাকিটা আল্লাহর হাতে এবং মানুষের দোয়ার আশীর্বাদ মেহেদি হাসান মিরাজের বাবার প্রত্যাশা বয়স ভিত্তিক দলে অধিনায়কত্ব করা মিরাজ নিজের যোগ্যতা দিয়ে একদিন নেতৃত্ব দিবেন বাংলাদেশেরও তবে তার আগে ঘরের মাঠে আসন্ন ইংল্যান্ড সিরিজে ভালো করবে টাইগাররা এমনটাই আশা তার 
সাবির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা টি-20 বিশ্বকাপের অষ্টম আসরে অংশ নিতে দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছেছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল বিমান বন্দরে তাদের বরণ করে নিয়েছেন প্রবাসী বাংলাদেশীরা সমর্থকদের বিশ্বাস আকবরদের মতো এবার প্রোটিয়াদের মাটিতে নতুন ইতিহাস করবে টিম টাইগ্রেস তবে দীর্ঘ ভ্রমণের ক্লান্তি থাকায় বিমান বন্দরে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেননি টাইগ্রেস স্কোয়াডের কোনো সদস্য দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিজানুর রহমান রাসেলের প্রতিবেদন ঢাকা টু দক্ষিণ আফ্রিকা প্রায় বাইশ ঘন্টার দীর্ঘ বিমান ভ্রমণের ক্লান্তি স্মিত হাসি তাই মলিন হয়েছে আগে ধীর পায়ে ধীরালয়ে একে একে বের হলেন জাহানারা ফাহিমা আর শামিমারা মিশন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আগের চার আসরের ষোলো ম্যাচে যেখানে এসেছিল মোটে একটা জয় তবে লাকি কন্ডিশন প্রোটিয়াদের মাটি বলেই যত আশা যে মাঠে দু সালে বিজয় কাতন উড়িয়েছিলেন ইয়ং টাইগাররা জাতীয় দল গেল বছর জিতেছিল ওয়ান ডে সিরিজ অনুর্ধ নারী দলও খেলেছে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ক্রিকেট তাই তো জুতিদের নিয়ে সমর্থকদের প্রত্যাশা শুয়েছে আকাশ যদিও বিমানবন্দরে সময় সংবাদের সঙ্গে কথা বলেননি দলের কোনো সদস্য টিম ম্যানেজমেন্টের মুখেও ছিল তালা তবে ঠিকই টাইগার্সদের বরণ করতে উপস্থিত ছিলেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের প্রত্যাশা পারফরমেন্সের ধারাবাহিকতা ধরে রেখে ইতিবাচক ক্রিকেট উপহার দিবে টিম টাইগার্স আশা করি ক্যাপ্টেন সমস্ত বাংলাদেশি ভাইয়েরা তাদেরকে মাঠে গিয়ে উৎসাহিত করবেন এবং আমাদের বাংলাদেশের নারীরা আশা করি এবার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খুবই খুবই ভালো খেলবে আশা করি ওই ম্যাচে অনেক ভালো করবে ভালো করে আমাদের বাংলাদেশের মান উজ্জ্বল করবে বারো ফেব্রুয়ারি শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে বাংলাদেশ দল এর আগে তারা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে ঢাকা থেকে যাওয়া বারো ক্রিকেটারের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুদ্ধ উনিশ স্কোয়াড থেকে বহরে যোগ দিবেন আরও তিনজন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে ইতিমধ্যেই দক্ষিণ আফ্রিকা এসে পৌঁছেছেন নিগার সুলতানা জুতির নেতৃত্বে বাংলাদেশি নারী ক্রিকেট টিম সাম্প্রতিক সময়গুলোতে পারফরমেন্স খারাপ হলেও আগামী দশ ফেব্রুয়ারি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের অষ্টম আসরে ভালো হবে বলে বিশ্বাস সুলতানা জ্যোতি মারুফা এবং সালমাদের দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মিজানুর রহমান রাসেল সময় সংবাদ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে যাত্রা শুরু করে এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুর্ধ উনিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর মাতাচ্ছেন সোমাইয়া ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রাম চর ঈশ্বর দেওয়ার মেয়ে সুমাইয়ার সফলতার গল্পটা এমনই চমকে দেওয়ার মতো ব্রহ্মপুত্র নদ পার হয়ে প্রতিদিন স্কুল পড়ার পাশাপাশি ক্রিকেটে অনুশীলন করতেন দক্ষিণ আফ্রিকা শুরু হওয়া অনুর্ধ উনিশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলছেন বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের হয়ে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সফল খুদে ক্রিকেটার সুমাইয়ার গল্প জানাচ্ছেন সাদিকুর রহমান ক্যামেরায় ছিলেন হোসেন আলী সোমাইয়ার বাবা সাইফুল ইসলাম জানান সাত বছর বয়সে নিজ বাড়ির আঙিনায় শুরু হয় তার ক্রিকেট খেলা পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলে সোমায়াকে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপারে উদয়নী স্কুলে ভর্তি করা হলে লেখাপড়ার পাশাপাশি চলে তার ক্রিকেট অনুশীলন দু হাজার সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়ার পর থেকে পর্যায়ক্রমে বয়সভিত্তিক ও জাতীয় ক্রিকেট লিগে খেলার সুযোগ পান সোমাইয়া বাড়ির আঙিনা এবং গ্রামের যে মাঠ এখানে খেলাধুলা করে সোমাইয়া আজকে বিশ্ব যে ক্রিকেটের আসর সেখানে স্থান করে নিয়েছেন সময়ের মতো যেন প্রতিটি পরিবারেই এরকম যারা প্রতিভাবান খেলোয়াড় আছে তাদেরকে বিকশিত করা হয় এবং তাদেরকে খেলার সুযোগ করে দেওয়া হয় এটাই বলছেন সময়ের বাবা বিকেশ পেতে চান্স পেয়ে গেছে তৃণমূল পর্যায়ে সে চান্স পেয়েছে তিন মাসে ক্যাম্পে তখন আমার মানে আমার ই ই বেড়ে গেছে যে মেয়ে একদিন আল্লাহ যদি সহায় থাকে তো একদিন শুধু কি ঘট নয় ক্রিকেট ফুটবল হকি সব খেলাধুলা পেট্রোনাস করার জন্য নারী একটা আলো উইস করে কিছু লোককে আমরা দায়িত্ব দেব যারা নাই দিন নাই না দেখবে ক্রিকেটে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর পাশাপাশি জেলার খেলার মাঠগুলো সংস্কারের আশ্বাস জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ প্রতি বছর জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার দেবার ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী সেই কথা রাখতে আগামী ছয় এপ্রিল জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার দেওয়ার দিন ধার্য করার ঘোষণা দিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 
ইতোমধ্যে 30 জনের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকাও করেছেন বিচারক প্যানেল সময় সংবাদে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল গেল বারের সমালোচনা এরাতে এবার যোগ্য ব্যক্তিদের পুরস্কার দেবার বিষয়ে আরো স্বচ্ছ থাকতে চায় মন্ত্রণালয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এসেছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তবে ক্রিকেট সংগঠক হিসেবে নয় বিচারক হিসেবে চলতি বছরের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকা করতে মন্ত্রণালয়ে এসেছেন তিনি বিসিবি সভাপতির মতো সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের महासचिव শাহেদ রেজা সহ বিচারক প্যানেলের অনেক সংগঠক এখন থেকে নিয়মিত জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার দেবে সরকার গেল বছর ঘোষণা দিয়েছিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আর মাত্র দুই মাস পরেই এপ্রিলে সম্মানজনক সেই পুরস্কার দিবে মন্ত্রণালয় দিনক্ষণ হয়েছে চূড়ান্ত কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না যে কোন সময় আমরা করতাম কিন্তু এবারে আমরা চিন্তা করেছি যে যেহেতু ছয় এপ্রিল আমাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রিয়া দিবস তো সেই দিন আমরা পুরস্কারটা দিতে পারি কিনা তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় পাওয়া সাপেক্ষে আমরা আগামী ছয় এপ্রিল জাতীয় ক্রিয়া দিবস উপলক্ষে ক্রিয়া পুরস্কারটি আমরা দিতে চাই পাবন ভাই সালাউদ্দিন ভাই আমাদের শাহেদ রাজা ভাই আমাদের শামসুল হক চৌধুরী হুইপ মহোদয় আপনারা আসছিলেন জাতীয় ক্রিয়া পুরস্কারটাকে কাকে দেওয়া যায় মানে কিভাবে যোগ্য ব্যক্তির আসতে পারে ওনার কমিটির মেম্বার তো সেই হিসেবে ওনারা মতামত ব্যক্ত করার জন্য এসেছেন এর আগে এই পুরস্কার যোগ্য লোকরা পেয়েছেন কিনা তা নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি এবার তা এরাতেই কিনা বিচার প্রক্রিয়ায় আরো স্বচ্ছতা আনছে মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে বাদ দেয়া হয়েছে ছয় জনকে নতুন নেওয়া হয়েছে চার জনকে কেটে ছেটে বাদ দেওয়ার পর তিরিশ জনের মতো একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দাঁড় করেছে বিচারকরা শর্টলিস্টে আমাদের তিরিশ জনের তিরিশ জনের মতো নাম ছিল কিন্তু সেখান থেকে অনেকে নাম বাদ পড়েছে এবং অনেকে নাম নতুনভাবে সংযুক্ত হয়েছে শর্টলিস্টে তিরিশ জন ছিল তিরিশ জনের মধ্যে নতুন করে আবার ছয় জনের মতো নাম যুক্ত হয়েছে আর পুরনো যারা আছে পুরনো থেকে অনেকে বাদ পড়েছে এর আগে গেল বছর দু হাজার থেকে দু সাল পর্যন্ত এই আট বছরের জন্য পঁচাশি জন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার প্রদান করেছিল মেহেদিন আইন সময় সংবাদ ঢাকা স্বপ্ন পূরণ হয়েছে রংপুরের নাজমুলের অর্থাভাবে ব্রাজিলের লিগে খেলতে যেতে পারছিলেন না বিশ বছর বয়সী ফুটবলার সময় সংবাদে এই খবর দেখে তাকে ব্রাজিলে যাবার সব খরচ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল মেহেদিন আইমের রিপোর্ট যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে এর আগেও এসেছেন ফুটবলার নাজমুল হোসেন আকন্দ তবে এবারের আশাটা ভিন্ন পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের তৃতীয় বিভাগ লিগের ক্লাব সালতো এফসিতে খেলার হাত ছানি নাজমুলের সামনে বাদ সেঁধেছিল মাত্র তিন লাখ টাকা সময় সংবাদ যেই খবর তুলে ধরে সংবাদটি দৃষ্টিগোচর হয় যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর ডাকেন নাজমুলকে আমাদের সাথে আছেন ফুটবলার নাজমুল হোসেন আকন্দ দ্য স্বপ্ন পাঁচবারে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলে লিগে খেলা নাজমুল আজকে এখানে কেন এসেছ আমি আসছি প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য তো আমি মনে করি ওনার সঙ্গে দেখা করলে আমার স্বপ্নটা পূরণ হবে ক্রিয়া প্রতিমন্ত্রীর রুমে শেষ আশা নিয়ে প্রবেশ করেন বিশ বছর বয়সী নাজমুল চলতি মাসের মধ্যে ব্রাজিলে যেতে না পারলে আর খেলা হবে না সাউথ এফসিতে সব শুনে তাৎক্ষণিক নাজমুলকে ব্রাজিলে যাওয়ার খরচ দেওয়ার নির্দেশ দেন ক্রিয়াঙ্গনের অভিভাবক সময় টিভিতে যখন আমি নাজমুলের নিউজটা দেখতে পাই গর্ববোধ করেছি তিন লক্ষ টাকার জন্য সে যেতে পারছে না তো এই নিউজটি দেখি তাৎক্ষণিকভাবে আমি তাকে এবং এই টাকাটির জন্য ব্যবস্থা করে দিচ্ছি ইতিহাস রচনার দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহামাডানের নাজমুল এর আগে যে লাতিন আমেরিকার লিগে পা পড়ার সুযোগ হয়নি কোনো বাঙালির কিংবদন্তি পেলের শহর সাওপাওলোতে যাওয়ার খবর চূড়ান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার আগে রংপুরে মাকে ফোন দেন নাজমুল মা ছেলের এই আবেগে জড়িয়ে আছে অনেক ত্যাগ আর পরিশ্রমের গল্প গ্রামে একটি মোদি দোকানে কাজ করেন নাজমুলের বাবা দেশের হয়ে বয়সভিত্তিক সাফ ও এফসিতে প্রতিনিধিত্ব করা নাজমুল দুই সালেও সরকারের সহায়তায় ব্রাজিলে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য গিয়েছিলেন মহামেডানে মাসিক চুক্তিতে খেলা ফুটবলার এবার যাচ্ছেন দেশকে প্রতিদান দিতে ওনার এই সাহায্যটা 
সম্মান রাখবো এবং দেশের ফুটবলটাকে যেন আর ভালো পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যায় আমি চেষ্টা করব দেশে জাতীয় দলের হয়ে খেলে দেশকে কিছু দেওয়া এবং দেশের ব্রাজিলে গিয়ে দেশের সুনাম অর্জন করব ইনশাআল্লাহ বিমান টিকেটের ব্যবস্থা হলে 31 জানুয়ারি দেশ ছাড়বেন নাজমুল তারপর 10 ফেব্রুয়ারি থেকে মাঠে নামবেন ক্লাবের হয়ে মাঝের পথটা লাতিন আমেরিকায় এক যুবকের টিকে থাকার সংগ্রামের চার মাস নিজেকে প্রমাণ করতে পারলেই যে সালতো এফসি আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি করবে নাজমুলের সঙ্গে पल्टन आउटार स्टेडियम गोपीबागे ब्रदार्स यूनियन मैचे खेला उत्सव मुखर परेश चले मैच जा देखते आसे विभिन्न वार्ड एर शताधिक दर्शक एदि के आगामी आसर थे मेयर कप बस भित्तिक कर परिकल्पना कर आयोजक एक बस भित्तिक जगह नहीं आसब यह खेलाटा कारण जो उद्देश्य से उद्देश्य को सफल करते हमें ओ दिखे जाब तर गत बचर तरह आगे बचर एखन के खेले आंडार नाइनटीन आंडार टोटी ते हमारे मेयर कपर कि ছেলে ওখানে খেলতে পেরেছে ক্রিকেটে খেলতে পেরেছে আমরা আগামীতে যাতে আরও বেশি খেলোয়াড় মেয়র কাপ খেলে ওখানে গিয়েছে তাদের এই উন্নতি আমরা যদি দেখতে পাই আমাদের মেয়র মহোদয়েরও ভালো লাগবে আমাদেরও ভালো লাগবে শুধু মাঠ সংকট নয় খেলোয়াড় সংকটেও ভুগছে বাংলাদেশ কাবাডি ফেডারেশন দেশের বয়সভিত্তিক কাবাডি দলগুলোর পাইপলাইনে নেই কোনো খেলোয়াড় তাই তো পাইপলাইন শক্ত করতে ও নতুন প্লেয়ার তুলে আনতে जतियों मंच कबाडी खेल स्कूल जीवन एक आई जी कप बदले जाए जीवन स्कूल खेला छिटके जाए सबाई कबाडी जतियों दल छा तेम पेशादार लीग ना थे खेल चाय खेलवाड़ तेजर मात्र दो दल बांगलेश आनसार और बांगलेश पुलिस थे जतियों दल खेलवाड़ निवाचन करते हैं फेडारेशन के पाइपलैने और खेलवाड़ जुक्त करते और कबाडी खेल में प्लेयारे आग्रह बाड़ाते फ्रांचाइजी भित्तिक टूर्नमेंट आयोजन करार उद्योग नहीं कबाडी फेडारेशन तरह धारावाहिकत आयोजन होपोरेट नारी कबाडी लीग य टूर्नमेंट के नतून प्लेयार उठे आसबास आयोजक खेलवाड़ा और बसि निवेदित भावे खेल उत्साही है तो ये निश्चित करार्जन आसले फ्रांचाइजी कबाडी करपोरेट लीग कबाडी एगुलर विकल्प हमें मन करीना कबाडी नारी एगिए गेले पिछले पड़े ऐल दुबईते ऐले करपोरेट लीग आयोजन करार कथा थकले आर्थिक संकटर कारण आयोजन करा फेडारेशन तब बंगबंधु आंतर्जा कबाडी टूर्नमेंट और एशियन गेम्सर पर ही आयोजन करपोरेट लीग तो समय चिंता कर दुबई से करा जाए यार अनेक रकम जटिलता आर्थिक व्यवसाय आशियन गेम्स आ चेषा करबाद जे फ्रेमवर्क जेटा करपोरेट लीगर ऐले ये तैरी कर चेष्टा थक हज़ार तेईस सन शेष दिखे हलो अर्थात एशियन गेम्सर पर शुरू करते बचर ही इरान आयोजित है जुब कबाडी विश्वकप करपोरेट नारी कबाडी लीगे भलो करा मे दल सजा फेडारेशन फाहिम इसलम समय ढाका तो आबो स्वागत खेल समय एक मौसुमे दल बदले सर्वोच्च अर्थ खरचे नतून रेकर्ड गढ़ल इंगलिस क्लाब चेलसि नतून मालिकाना पवार पर तर मौसुमे खेलवाड़ कनार खरच छड़िए गए साढ़े चार सौ मिलियन यूरो शुद्ध शीतकालीन दल बदले तर खरच हो बावन्न मिलियन यूरो नतून को आबो आलोचन आर्जेंटिनार विश्वकप जयी एनजो फार्नान्डेस के दले चाहे चेलसि चेलसर नतून मालिक जान आक्षरिक अर्थे टिकार बस्ता नहीं दल बदल बजारे नेमे रोमान आब्रामोभिचर का मालिकाना पवार पर देदार्से खरच कर अर्थ ग्रीष्मकालीन दल बदले मोटा अंके दले फेरान स्टार्लिंग कूकुरेल्ला फोफाना देव शीतकालीन बजारे को धरण कार्पण्य करा टट बईलि 
চলতি মাসে এখন পর্যন্ত পাঁচজন ফুটবলারকে সরাসরি ও ধারে হুয়াও ফেলিক্সকে দলে নিয়েছে চেলসি আর এতেই এক মৌসুমে দল বদলে সর্বোচ্চ খরচের নতুন রেকর্ড করে ফেলেছে ক্লাবটি এতদিন যে রেকর্ড দখলে ছিল স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনার দু হাজার সতেরো আঠেরো মৌসুমে ডেম্বেলে কৌতিনীয়দের সঙ্গে এক ঝাঁক ফুটবলারকে দলে ভেরাতে তাদের খরচ হয়েছিল তিনশো আশি মিলিয়ন ইউরো বড় অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে খেলোয়াড় কিনতে সিদ্ধ হস্ত রিয়াল মাদ্রিদ দু হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে তারা খরচ করে তিনশো পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন ইউরো এরপর আছে পেট্রো ডলারের দাপটে ইংল্যান্ডে রাজ করা ম্যান সিটি দু হাজার উনিশ বিশ মৌসুমে বার্সা প্রায় খরচ করে তিরিশ কোটি ডলার রোনালদোকে দলে ভেরানোর মৌসুমে ইউভেন্তাসের মোট খরচ ছাড়াই দুশো তেষট্টি মিলিয়ন ইউরো একই মৌসুমে পিএসজি ব্যয় করে দুশো বাষট্টি মিলিয়ন ইউরো রিয়াল মাদ্রিদ দু হাজার ন দশ মৌসুমে দলে ভেরায় রোনালদো কাকা বেনজেমাকে এই তিন তারকাকে দলে নিতে সেবার ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের বোর্ড খরচ করে দুশো আটান্ন মিলিয়ন ইউরো মুদ্রাস্ফীতি হিসেব করলে বর্তমানে যে অঙ্কটা দাঁড়াবে তিনশো সাঁত্রিশ মিলিয়ন ইউরোতে শীতকালীন দলবদল শেষ হতে বাকি এখনো সপ্তাহ খানে চেলসির কেনাকাটা এখনো শেষ হয়নি ধারণা করা হচ্ছে টট বোয়েলির শপিং লিস্টে আরও একটি নাম আছে সেটা আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্দেস শুরুতে তার প্রতি আগ্রহ দেখালেও চড়া মূল্যের জন্য নিজেদের ঘুটিয়ে নেয় চেলসি কিন্তু ইউরোপের গণমাধ্যমে গুঞ্জন তাকে দলে নিতে বিনফিকের সঙ্গে আবারও আলোচনা শুরু করতে চায় চেলসি সাজিদ মুস্তাহিদ সময় সংবাদ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত হল আব্দুর রউফ চৌধুরী স্মৃতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ফাইনালে জমজমাট লড়াই শেষে উন্মুক্ত পুরুষ দ্বৈতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন পরশ ও তঞ্জিল জুটি মেয়েদের দ্বৈত ইভেন্টে শিরোপা জিতেছেন জয়া ও হাবিবা জুটি খেলা শেষে মনোমুগ্ধকর আতশবাজিতে মুগ্ধ হন দর্শকরা গোলাম নবী দুলালের তথ্য মনজিদ আলম শিমলের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সন্ধ্যা থেকে দিনাজপুর ইনস্টিটিউটের ব্যাডমিন্টন মাঠ ছিল দর্শকে কানায় কানায় পরিপূর্ণ বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফ চৌধুরী স্মৃতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনালের পুরুষ দইতে বন্ধু কল্যাণ সংস্থার পরশ ও তানজিত জুটির কাছে পাত্তাই পাননি সোয়াত ও অভিজুটি দুই এক সেটে তাদের হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন পরশ ও তানজিত জুটি নারীদের ইভেন্টে জয়া ও হাবিবা জুটি দুই এক সেটে মর্নিং সান এফসির রংপুরকে হারায় এবং রাফি ও মাশরাফি জুটি দুই শূন্য সেটে হারায় মশিউর ও তাহা জুটিকে ফ্লাডলাইটের আলোয় জমে উঠেছিল খেলা চমৎকার পরিবেশে এমন আয়োজনে অংশ নিতে পেরে খুশি সবাই আপনাদের সবার দোয়া সাপোর্টের জন্য হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি আমার অনেক ভালো লাগছে আর আশা করি নেক্সট টাইম এরকম খেলা আমাদের আরো হবে তাহলে আমাদের আরো খেলা আগ্রহটা বাড়বে একটার পর একটা জিতলাম যুব সমাজকে মাদক মুক্ত রাখাই আয়োজনের মূল লক্ষ্য দিনাজপুরের যুব সমাজকে মাদক মুক্ত করা এবং তারা যাতে আগামী দিনের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে আমাদের সকলকে এই খেলা যেন সংস্কৃতি অঙ্গনে থাকতে হবে সেই জায়গায় আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু খেলা শেষে পুরস্কার তুলে দেন নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি সময় সংবাদ দিনাজপুর এদিকে মাদারীপুর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ভাষা সৈনিক ডাক্তার গোলাম মৌলা মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা এতে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে অংশ নেন কিশোর বৃদ্ধ সহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ সুস্থ জীবন করার লক্ষ্যে দৌড়ের কোনো বিকল্প নেই বলে দাবি অংশগ্রহণকারীদের আর যুব সমাজের মন মনোবল চাঙ্গা করা ও আনন্দ দেয় মূল উদ্দেশ্য বলে জানান আয়োজকরা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ জানাচ্ছেন বিস্তারিত ক্যামেরে ছিলেন শাহাদা তাকন ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছেন কিশোর তরুণ ও বৃদ্ধ সহ নানা বয়সের মানুষ সবার লক্ষ্য প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া মাদারীপুর সদর উপজেলার মোস্তফাপুর থেকে শহরের শকুনি লেক এই সাত কিলোমিটার এলাকা জুড়ে অনুষ্ঠিত হয় বাসা সৈনিক ডাক্তার গোলাম মাওলা মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতা এতে অংশ নেয় বত্রিশ জন প্রতিযোগী যাদের সবাইকে ছাড়িয়ে প্রথম হন উত্তর হুগলপাতিয়া এলাকার নাইম মুন্সি আর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলেন মাদ্রা এলাকার রাফিস ও বিকাশ সিকদার এমন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে খুশি সবাই বছরের বিশেষ বিশেষ দিনে এমন আয়োজন করার আহ্বান তাদের পনেরো দিন যাবত করতেছি যে প্রথম ছাটাই ছিল তো আমার ইচ্ছাটা স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে আর কি ফার্স্ট সেকেন্ড কোনো ব্যাপার না 
কিন্তু আশাটাই হচ্ছে বড় কথা পর থেকে আশুক ব্যাম করুক সুস্থ থাকুক ম্যারাথনে 30 জন অংশ গ্রহণ করছে তাদের সাথে দৌড়ে আমার খুব ভালো লাগছে এই ম্যারাথনের দৌড়ে মানে আমি সবচেয়ে বেশি বয়স্ক আর এই অংশ গ্রহণ করে আমার খুবই ভালো লাগছে শরীর চর্চার অন্যতম হাতিয়ার এমন ম্যারাথন প্রতিযোগিতা শহর থেকে গ্রাম সবখানেই ছড়িয়ে দেয় মূল লক্ষ্য আর এর থেকে গড়ে উঠবে নেশামুক্ত সমাজ দূর হবে অপসংস্কৃতি বলছেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার কর্মকর্তারা উদ্দেশ্য ছিল যুব সমাজ এবং মাদকবিরোধী থেকে বিরত থাকা যুব সমাজকে এই জন্য আমাদের একটি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল মিনি ম্যারাথন দৌড় সুস্থ দেহের জন্য দৌড়ের কোনো বিকল্প কিছু নেই বলে জানা নায়োজকরা এরকম খেলাধুলা যে আয়োজন করা হয় এবং আমাদের যুব কিংবা ইফ ট্রেনিং থেকে এবং বিভিন্ন সামাজিক অবক্ষ থেকে আমরা রোধ পাবো মাদারীপুর উৎসবকে ঘিরে ভাষা সৈনিক ডাক্তার গোলাম মাওলা মিনি ম্যারাথন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলা প্রশাসন সঞ্জয় কর্মকার অভিজিৎ সময় সংবাদ মাদারীপুর এই ছিল খেলার সময়ের এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকুন সময়